ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്നാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ട് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പൊടിച്ച് വെച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തൈര് കട്ട തൈരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ തൈര് ചേർക്കുന്നത് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈര് എന്തായാലും ചേർക്കണം അത് ഓപ്ഷണൽ അല്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബട്ടർ ഞാനിവിടെ മെൽട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടറിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരല്പം ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വളരെ കുറച്ചാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിലും കുറച്ചായിരിക്കും കേട്ടോ അത്രയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക പഞ്ചസാര നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു വരും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി പഞ്ചസാര നമ്മൾ ഇതേപോലെ പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ചേർത്ത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒട്ടും കട്ട ഇല്ലാത്ത വിധം നല്ലതുപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഇതേപോലെ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരുപാടങ്ങ് ലൂസായി പോരുത് അതേപോലെ ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്ത് ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ വലിയുന്ന പോലെ ഇരിക്കണം ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം ഇതിനി നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെക്കാം നമുക്ക് സമയം കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വരെ വെക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായതും നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ മാവ് കുറേശ്ശെ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൈ വെച്ച് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ നല്ല റൗണ്ട് റൗണ്ടായിട്ടിരിക്കും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇനി അഥവാ നമ്മൾ മാവ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി മൈദ ചേർത്ത് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം മാവൊട്ടും തന്നെ ലൂസായി പോരുത് ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാം ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മാവ് ഒരുപാട് ലൂസാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചിങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടി വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് ഇത് പിന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള